এসএসসি দুই হাজার বাইশ ময়মনসিংহ বোর্ড সাত নং সৃজনশীল প্রশ্নটি হচ্ছে কস থিটা প্লাস কট থিটা ইকুয়াল টু পি কট থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু কিউ এবং টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ স্কোয়ার থিটা সমান এম কোন প্রশ্ন কট এ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এ এর মান নির্ণয় করো সমাধান দেওয়া আছে কট এ মাইনাস টু টোয়েন্টি ফাইভ থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এখন আমরা যদি এ এর মান বের করতে চাই তাহলে এই পাশ থেকে কট এইটাকে বাদ দিতে হবে আমরা জানি যে কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তো আমরা ডান পাশে ওয়ানের পরিবর্তে কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা লিখতে পারি দুই পাশ থেকে কট বাদ দিয়ে আমরা শুধু কোনটাকে তুলনা করলে পাই এ ইকুয়াল টু এ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই পাশে মাইনাস এই পাশে গেলে প্লাস হবে তো পঁয়তাল্লিশের সাথে পঁচিশ যোগ করলে সত্তর ডিগ্রি অর্থাৎ এ কোনের মান হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি খনং প্রশ্ন প্রমাণ করা যে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর রুট ওভার পি কিউ এটি উদাহরণ এগারো নং প্রশ্নের উত্তর এগারো নং প্রশ্নে যে মানটি ছিল সেই মানটির পূরক মান হচ্ছে এই উদ্দীপকটি দেওয়া আছে কস থিটা প্লাস কট থিটা ইকুয়াল টু পি এটা আমরা কটকে আগে এবং কসকে পরে লিখে পাই এটাকে সাজানো হয়েছে এবং কট থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু কিউ তো লেফট হ্যান্ড সাইড পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এখন পি এবং কিউ এর মানটা আমরা এখানে বসাই দেব তো এটা একটা বিজ্ঞানিতিক সূত্র সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হো স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হো স্কোয়ার এই সূত্রটার সাথে এটা মিল আছে তো এই সূত্রটির মান হচ্ছে ফোর এ বি এখন আমরা এ হচ্ছে কট এবং বি হচ্ছে কস তাহলে ফোর এ বি মানে হচ্ছে ফোর কট থিটা ইন্টু কস থিটা যেহেতু আমাদের এখানে ডান পাশে ফোরের পরে রুটো পাড়া আছে সেজন্য আমরা ফোর ব্যতীত অন্য অংশটুকু এটাকে রুটো পাড়ের মধ্যে লিখব এখন রুটো পাড়ের ভিতরে মানগুলো যাতে পরিবর্তন না ঘটে সেজন্য আমরা প্রত্যেকটি অংশকে স্কোয়ার দিব যাতে স্কোয়ার এবং রোড এটা কাটা যায় এবং প্রমাণের জন্য আমরা রোড ব্যবহার করতে পারি তো এখানে কজ স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তো কটের সাথে ওয়ান গুণ করলে কট স্কোয়ার থিটা মাইনাস কটের সাথে সাইন গুণ করলে কট স্কোয়ার থিটা ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা এখন আমরা এই কট এটাকে আমরা লিখতে পারি কজ থিটা বাই সাইন থিটা সেই জন্য কট স্কোয়ার থিটা সমান হবে কজ স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই সাইন স্কোয়ার থিটা এখন এই সাইন এবং এই সাইন এই দুটা গুণের সময় কাটাকাটি যাবে তাহলে থাকে ফোর রুট ওভার কট স্কোয়ার থিটা মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা এখন এটা একটা বিজ্ঞানিতিক সূত্র এটা প্রয়োগ করে পাই সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এটাকে লেখা যায় এ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস বি অর্থাৎ কট থিটা প্লাস কস থিটা ইন্টু কট থিটা মাইনাস কস থিটা এখন এই অংশটির মান হচ্ছে পি এবং মাইনাস অংশটুকুর মান হচ্ছে কিউ তাহলে মানটি সম্পূর্ণ করলে দাঁড়ায় ফোর রুট ওভার পি কিউ এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড তো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত গণং প্রশ্ন এম এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে থিটা কোণের মান নির্ণয় কর যেখানে থিটা কোণের মান হচ্ছে জিরো থেকে বড় এবং নব্বই থেকে ছোট অর্থাৎ থিটা হচ্ছে সূক্ষ্ম গুণ এখন আমাদের উদ্দীপকে এই এবং এর পরের অংশটুকু হচ্ছে এম এর মান এই মানটা আমরা এখানে উল্লেখ করব আর আবার প্রশ্ন বলা আছে এম এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি যে টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা ইকাল টু থ্রি অর্থাৎ এখানে এম এর মান যদি থ্রি বসানো হয় তাহলে আমরা এই অংশটিকে লিখতে পারি বা এই অংশটুকু পাই এখন থ্রিকে বাম পাশে নিয়ে আসা হলো তারপরে এখানে নিয়ম হচ্ছে 
যে প্রত্যেকটা অনুপাত একই রকম হতে হবে আমরা এখানে সাইন স্কয়ার থিটা এবং কস থিটা দুটো অনুপাত দেখতে পাই তো সাইন স্কয়ার এখানে স্কয়ার থাকার কারণে এটাকে কস লেখা যাবে কিন্তু কস কে সাইন পরিণত করা যাচ্ছে না সেজন্য আমরা সাইন স্কয়ার থিটাকে লিখব 1 মাইনাস কস স্কয়ার থিটা এখন 2 দিয়ে যদি গুণ করা হয় তাহলে গুণফল হবে 2 মাইনাস 2 কস স্কয়ার থিটা এই অংশটুকু অপরিবর্তিত থাকবে এখন আমরা পাওয়ারের ঊর্ধ্ব থেকে অর্ধক্রম অনুযায়ী সাজাবো তাহলে মাইনাস 2 কস স্কয়ার থিটা 3 কস থিটা 2 থেকে 3 মাইনাস করলে মাইনাস 1 হয় তো মাইনাস কমন নিলে প্রত্যেকটা পদের সামনের চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে বা পরিবর্তন হয় এখন মাইনাস 1 দ্বারা উভয়পক্ষকে যদি গুণ বা ভাগ করা হয় তাহলে 2 কস স্কয়ার থিটা মাইনাস 3 কস থিটা প্লাস 1 এখন এখানে এই অংশটুকু আমরা মিডল টার্ম করে পাই মিডল টার্মের নিয়ম হচ্ছে সামনের পদ এবং শেষের পদ গুণ করতে হবে তো আমাদের সংখ্যা হচ্ছে 2 আর এখানে হচ্ছে 1 এই দুটো সংখ্যার গুণফল হচ্ছে 2 এখন 3 কে এমন দুটি সংখ্যা আকারে লিখতে হবে যাতে গুণ করলে গুণফল 2 হয় এবং যোগফল 3 হয় 2 কে ভাঙালো হলে 2 ইনটু 1 অর্থাৎ দুটি সংখ্যা পাওয়া যায় সেজন্য আমরা প্রথমে বড় সংখ্যা 2 এবং ছোট সংখ্যা 1 এটা পরে ব্যবহার করব অর্থাৎ 2 আর 1 কে 3 এই দুটো কমন নিলে কমন যাবে হচ্ছে 2 cos থিটা এখানে থাকবে cos থিটা মাইনাস এই অংশটুকু কমন বা ভাগ করলে 1 হয় এই দুটো অংশের মধ্যে কোনো মিল না থাকার কারণে আমরা মাইনাস 1 কমন নিব তাহলে cos থিটা মাইনাস 1 এখন এই অংশ এবং এই অংশ সমান এই অংশ কমন নিলে আমাদের বাইরে থাকবে 2 cos থিটা মাইনাস 1 দুটি সংখ্যার গুণফল যদি 0 হয় তাহলে প্রত্যেকটি অংশের মান 0 অথবা ন্যূনতম একটির মান 0 হবে তাহলে হয় cos থিটা মাইনাস 1 এটা 0 এখন আমরা মাইনাস 1 টাকে ডান পাশে দিলে প্লাস 1 cos থিটা ইকুয়াল টু cos 0 ডিগ্রি কারণ আমরা জানি যে cos 0 ডিগ্রির মান হচ্ছে 1 দুই পাশ থেকে cos কে পরিহার করে পাই থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি ইহা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ শর্ত অনুযায়ী থিটা কোণের মান হচ্ছে 0 থেকে বড় মানে 0 হতে পারবে না অথবা এই অংশটুকু 0 হবে 2 cos θ 1 এখন 2 এই পাশে গিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে cos θ cos 60 ডিগ্রি কারণ আমরা জানি cos 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে 1 by 2 cos কে পরিহার করলে θ 60 ডিগ্রি তো এই 60 ডিগ্রি মানটা গ্রহণযোগ্য কারণ এটা 0 থেকে বড় এবং 90 থেকে ছোট এখন আমাদের आंसरটা হবে 60 ডিগ্রি